আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা নিয়ে চলে আসলাম ব্লগিং সিরিজের আরো একটি নতুন টপিক নতুন নিউজ কিংবা নতুন সাইট বলতে পারেন সো আমার দেখা চোখে এই নিউজটা কিংবা এই সাইটটা থেকে খুব অল্প পরিশ্রম করে অনেকেই মান্থলি পাঁচশো ডলার অ্যারাউন্ড আর্ন করছে সো আমি ভাবলাম এই টিক্সটা কিংবা এই সাইটটা এই টপিকটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত আপনারাও কীভাবে সেটা করতে পারেন আমি জাস্ট এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো সো থামনাইল্যান্ড টাইটেল দেখে অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে এই টপিক কিংবা নিউজটা কি এটা হচ্ছে আমরা দেখাবো আপনাদেরকে কিংবা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে একটি ফটো ডাউনলোডের সাইট বানিয়ে সেখান থেকে মান্থলি পাঁচশো ডলার কিংবা পাঁচশো ডলারের উপরে আপনারা আর্ন করতে পারেন মানে বলছি যে সাইট বানালে আপনাদের আর্ন হয়ে যাবে সেটা না যদি আপনি পর্যাপ্ত ওখানে কাজ করতে পারেন আপনার স্কিল ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি পাঁচশো কেন আরও বেশি আর্ন করতে পারবেন ওখান থেকে তো মূলত আমাদের সাইটটা হবে এইরকম দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে দেখানোর চেষ্টা করব এবং এই সাইটটা একদমই সিম্পল কোনো প্রকার পরিশ্রম এখানে করা লাগবে না মানে খুবই সীমিত পরিমাণ পরিশ্রম করে এই সাইটটা আপনারা বানাতে পারবেন এবং এখানে কাজ করাও খুবই সহজ বিষয় কারণ এখানে জাস্ট আপনি গুগল থেকে ফটো ডাউনলোড করবেন কিছু বিষয় মেনটেন করবেন যাতে আপনার কপিরাইট না ধরে এবং তারপর ফটোটা ওখানে আপলোড করে দিবেন এবং আপনার ওই ফটোটি গুগলে ইন্ডেক্সড হওয়ার পর ওখান থেকে অটোমেটিক আপনি ভিজিটর পেতে থাকবেন নর্মালি দেখবেন একটা জিনিস যখন আমরা সার্চ করি গুগলে সবার আগে কিন্তু কিছু ফটো আসে সুতরাং ফটো সার্চ গুগলে বেশি অ্যান্ড একই সাথে এই ফটো ডাউনলোডিং সাইডের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো নিশ আছে মানে বিভক্ত আছে যেরকম ধরেন ফুটবলের একটা নিশ আছে ফুটবল প্লেয়ারদের একটা নিশ আছে ক্রিকেট প্লেয়ারদের একটা নিশ আছে কিংবা অ্যানিমল কিংবা দেখা যাচ্ছে বন জঙ্গলের এই টাইপের মানে সহজ ভাষায় আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যেমনটা আমি আমার আগের ব্লগার সিরিজে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে ওখান থেকে আপনারা বিভিন্ন টপিক নিয়ে লেখালেখি করতে পারেন ফটোও ঠিক সেইরকম বিভিন্ন টপিকের উপর আপনারা ফটো আপলোড করতে পারেন আবার একই সাইডে বিভিন্ন টপিকের ফটো আপনারা আপলোড করতে পারেন তো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে দেখি কীভাবে আমরা এই ধরনের একটি সাইট বানাতে পারি তার মানে ফটো ডাউনলোডিং একটা সাইট বানাতে পারি খুবই কম সময়ে এবং কীভাবে সেখানে কাজ করতে পারি কীভাবে আপলোড করতে পারি পোস্ট করতে হবে এভরিথিং সব কিছু আমি এই একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যদিও ভিডিওটা একটু লেন্দি হবে মানে একটু লম্বা হবে সো অবশ্যই কষ্ট করে দেখবেন তাহলে একটা টপিকের উপর কিংবা একটা নিশের উপর আপনার টোটাল ধারণা চলে আসবে এবং একই সাথে এই কাজটা যদি আপনি প্রপারলি করতে পারেন তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে আপনি ভালোভাবে একটা আর্নিং করতে পারবেন তো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে দেখি তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এখন পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাচ্ছে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলে এসেছি আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে এবং এখান থেকে কিন্তু একটা সাইট ভিউ করে রেখেছি যেটা হচ্ছে আমি বানিয়েছি স্যাম্পল আপনাদেরকে জাস্ট দেখানোর জন্য এই টাইপের একটি সাদা মাটা সাইট আমরা বানাবো ফটো ডাউনলোডিং সাইট সো যদি একটা ফটোর উপর ক্লিক করি কিংবা নিয়ে যাই মাউস কার্সারটা দেখতে পাচ্ছেন একদম সাদা দেখাচ্ছে মানে ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে কারণ এর কোনো ক্যাপশন লিখিনি আমি আপনারা ক্যাপশন লিখে দেবেন তাহলে সেই লেখাটা এর উপর আসবে এখন যদি এই ইমেজটা আমি ওপেন করতে চাই তাহলে ইমেজের উপর ক্লিক করবো মানে আমরা যদি সাইটটা বানাতে চাচ্ছি সেটা এমন হবে আপনাদেরকে আগে দেখিয়ে রাখছি সো এই দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা রিলেটেড ইমেজগুলো নিচে শো করবে এবং এই যে এর উপরে নিচে আমাদের টাইটেল কিংবা আমরা অ্যাড শো করাতে পারবো সো আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বানিয়েছি এবং আপনাদেরকে দেখাবো বলে যেমন তেমন করে করে রেখেছি আপনারা অবশ্যই প্রফেশনালভাবে করবেন এবং সেটা আমি দেখাচ্ছি কীভাবে করবেন দেন আমরা চলে আসলাম ব্লগার ডট কমে যেহেতু আমরা ব্লগার ডট কম থেকে সাইটটা করবো একদম ফ্রিতে অনেকেই ব্লগারের সাথে পরিচিত মানে সবাই পরিচিত সো ব্লগার ডট কমে এসে আপনি একটা সাইট ক্রিয়েট করে নিতে পারেন তো সিম্পলি আমাদের তো একটা সাইট ক্রিয়েট করা আসছে একটা মেইল থেকে তারপরও আরও সাইট এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবেন সো এর জন্য আপনার সাইডের উপর ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে যে নিউ ব্লগ নিউ ব্লগের উপর ক্লিক করে আপনি আপনার ব্লগের টাইটেল দিয়ে দেবেন এবং এখানে নামটা অবশ্যই অ্যাড্রেসটা ইউনিক হতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আমি ডিফারেন্ট একটা আন্দাজে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এটা অ্যাভেলেবল নাই তো আমি এখান থেকে আরও কিছু অ্যাড করে দিচ্ছি দেওয়ার পর এটাও অ্যাভেলেবল নয় মানে কি দেখতে পাচ্ছেন এই নামটা কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে এখানে সো এই নামটা যে আপনারা অবশ্যই আপনাদের টপিক রিলেটেড নাম দেবেন সো আমি যেমন তেমন একটা নাম দিয়ে এখান থেকে ক্রিয়েট ব্লগের উপর ক্লিক করছি দেন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্লগটা কিন্তু সাকসেসফুলি ক্রিয়েট করে ফেলেছি আমরা এখন এখানে কিন্তু আমরা একটা থিম আপলোড করব সো থিম আমরা আপলোড করব এই থিমটা যে থিমটা মানে আমি ইউজ করছি থিমটার নাম হচ্ছে কি যেন ফটো না এই টাইপের একটা কিছু যাই হোক সো এই থিমটার ডাউনলোড লিঙ্ক আমি নিচে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে গুগল সার্চ করে ডাউনলোড করে নিতে পারেন তারপর ওই থিমে আমি কিছু কাস্টমাইজ করে রেখেছি এবং কাস্টমাইজ করে আপনাদেরকে দিয়েছি সো অবশ্যই ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নেবেন দেন এখন একটা ব্লগার সাইডে কিন্তু থিম আপলোড করতে হয় থিম অপশন থ
এর জন্য চলে যাবেন অবশ্যই আপনারা লেআউটে দেন যারা আগে ব্লগারের লেআউটের সাথে পরিচিত তারা কিন্তু অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কাস্টমাইজ করার মতো কিছুই নাই কারণ একদমই সাদা মাটা একটা ব্লগ এখানে কোনো কাস্টমাইজেশন নাই তারপরও এখানে সর্বপ্রথম ফেভিকনটা চেঞ্জ করতে পারেন এরপর হেডার লোগো এখানে ক্লিক করে আপনারা আপনাদের হেডারের নিজস্ব লোগোটা এখানে আপলোড করে দিবেন কিংবা লেখাটা লিখে দিবেন দেন তারপরে দেখতে পাচ্ছেন মেইন মেনু কিংবা লিংক লিস্ট সো এখানে এই যে হোম ফিউচার তারপর হচ্ছে ভিডিও ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্ট ডাউনলোড দিস ট্যাম্পলেট সো এখানে আপনারা আপনাদের লিঙ্কটা দিয়ে দেবেন বিভিন্ন ক্যাটাগরি থাকতে পারে যেমনটা আমাদের ক্যাটাগরি আগে ছিল মোবাইল রিভিউ টেক টেকনিক্যাল এই টাইপের ওই ধরনের ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করবেন মানে আপনাদের ফটোর ক্যাটাগরি সেটা ওখানে দিয়ে দেবেন সো এর জন্য যে লিঙ্ক লিস্টের উপর ক্লিক করলেই সমস্ত লিঙ্কগুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন এখান থেকে ইডিট কিংবা ডিলিট আপনারা করতে পারবেন করার পর সেভ দিয়ে দিবেন দেন আপনার তা সেভ হয়ে গেল মানে আপনার মেইন মেনু লিঙ্কগুলো সেভ হয়ে যাচ্ছে এরপর আর একটা চেঞ্জ করবেন এখানে সেটা হচ্ছে মেইন পোস্ট এই যে মেইন পোস্ট এরপর ব্লগ পোস্টের এই যে পেন আইকনে ক্লিক করবেন বা ইডিট আইকনে ইডিট আইকনে ক্লিক করার পর এই টাইপের উইন্ডো আপনাদের সামনে ওপেন হবে এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার অফ পোস্ট অন মেইন পেজ সো এখানে সাতটা করা আছে অবশ্যই এখানে আপনারা আঠারোটা করে দেবেন তার মানে সাতটা করা থাকলে হবে কি যে এই টাইপের কিন্তু আপনারা এখানে মোটে সাতটা পেজ আপনাদের মানে সাতটা পোস্ট কিংবা সাতটা ফটো আপনাদের হোম পেজে শো করবে সো আমি আঠারোটা দিয়ে দিচ্ছি যাতে ভালোভাবে শো করে দেন অবশ্যই এই যে নাম্বার অফ পোস্ট অফ মেইন পেজ এখানে আঠারোটা দিয়ে দিবেন আঠারোটা দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে সেভ করে দিবেন তার মানে আমাদের হোম পেজে কিন্তু এখন থেকে আঠারোটা পোস্ট শো করবে এই গেল বেসিক কাজটা শেষ এখন এখান থেকে আপনারা আবারও সেটিংয়ের উপর ক্লিক করবেন সেটিংয়ের উপর ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ প্রিফারেন্স তো সার্চ প্রিফারেন্সের উপর ক্লিক করবেন করার পর এখান থেকে যে মেটা ট্যাগ ডেসক্রিপশনটা অন করতে হয় এসিওর জন্য সো এটা অবশ্যই আপনারা এখান থেকে অন করে দেবেন কীভাবে অন করতে হয় এটার বিষয়ে আমি আগে একটা ভিডিও বানিয়ে রেখেছিলাম এবং বেসিক এসিও রিলেটেড একটা ভিডিও বানানো আছে ওটা দেখে আসবেন যদি নতুন হয়ে থাকেন আপনি আর যদি জানেন তাহলে তো কোনো কথাই নাই সো এই গেল বেসিক ব্লগের সেটিংয়ের কাজ শেষ অবশ্যই আপনারা এই যে ব্লগের ফোটারের লিঙ্ক এবং হেডারের লিঙ্কগুলো কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় অবশ্যই জানেন এবং ওখান থেকে ওইভাবে চেঞ্জ করে নেবেন সো এখন আমরা যদি আমাদের পোস্টে যাই তাহলে দেখব আমাদের ব্লগে কিন্তু কোনো পোস্ট নাই কিন্তু আমাদের ব্লগটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আবারও বলছি এই যে হেডার লোগো কিংবা ফোটারের যে ফলো অপশনগুলো কিংবা এই লিঙ্কগুলো আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন লেআউট থেকে যেটা আমি আগেই আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম দেন এখন মেইন কাজ হচ্ছে আমাদের পোস্টগুলো করা এখানে তো পোস্টগুলো করার জন্য আমরা নিউ পোস্টের উপর ক্লিক করব তাহলে ব্লগারের যে ডিফল্ট পোস্টের যে অপশনটা কিংবা ইন্টারফেসটা সেটা আমাদের সামনে চলে আসবে আসার পর এখান থেকে কিন্তু আমরা যে আপলোডে ইমেজের উপর ক্লিক করে ইমেজ আপলোড করে দিতে পারবো সো তার আগে কিছু বেসিক ধারণা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এখানে কিন্তু ফটো আপলোড করলে অবশ্যই কপিরাইট ফ্রি ফটো আপলোড করতে হবে তার মানে এই নয় যে আপনাকে নিজে ইমেজ বানিয়ে মানে ফটো বানিয়ে কিংবা ছবি তুলে এখানে আপলোড করতে হবে সেটা নাই তাহলে কিন্তু অনলাইনে কিংবা ইন্টারনেট দুনিয়ায় কোনো ওয়েবসাইটই থাকতো না কারণ সবাই সবার ফটো ইউজ করে কিন্তু সেখানে কপিরাইট ধরে না তারপরও আপনাদেরকে কিছু টিপস দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন কপিরাইট ফ্রি ইমেজেস ফ্রি ডাউনলোড এরপর বিভিন্ন ধরনের সাইট দেখতে পারবেন যেখান থেকে এই যে পিক্স কি পিক্স অ্যাবি না কি যেন একটা ওয়েবসাইট আছে এখান থেকে মানে এই টাইপের অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখান থেকে আপনারা ফ্রি ফটো ডাউনলোড করতে পারবে তো সিম্পলি এই ফটোর উপর যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড তারা আমাদেরকে করতে দেবে কিন্তু তার আগে এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই টাইপের কিছু কন্ডিশন থাকে সো এই সাইটগুলোও কিন্তু ফটো ডাউনলোডের সাইট এবং এখানে তারা অ্যাড ইউজ করে আর্ন করে আমার যেহেতু ব্রাউজারে অ্যাড অফ করা আছে সে জন্য এই সাইটের কোনো অ্যাড আসেনি সো এই ফটো এখান থেকে আপনারা ওপেনে নিউ ট্যাপ করে কিংবা যে কোনোভাবে আপনি আপনার পিসিতে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এরপর গুগল থেকে আরও ফটোগুলো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন এই সাইটটা যদি বাদ দিই তাহলে আরও অনেক সাইট আছে যেগুলো থেকে আপনি কিন্তু ইমেজ ডাউনলোড করে নিতে পারবেন কিংবা এই ইমেজ ট্যাপে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ইমেজ আমাদের সামনে চলে আসবে যেগুলো কপিরাইট ফ্রি সো যে সেই ইমেজ কিন্তু আপলোড করবেন আপনার নির্দিষ্ট একটা নিচ থাকবে যে নিচের উপর আপনি আপলোড করবেন সিম্পলি আপনি যদি ফুটবল রিলেটেড কোনো ফুটবল মানে ফুটবল নিয়ে কিছু ছবি আপলোড করতে চান তাহলে এই যে ফুটবল ওয়েল পেপার লিখে সার্চ করতে পারেন গুগলে কিংবা ফুটবল ওয়েল পেপার ফোর কে সার্চ করার পর ইমেজ ট্যাবে ক্লিক করার পর অনেক ইমেজ কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন সো এখান থেকে সিম্পলি আমি এই একটা ইমেজ এখান থেকে ওপেন করছি সো এই ফটোটা কিন্তু আমি গুগল থেকে অলরেডি ডাউনলোড করে নিয়েছি আমার পিসিতে কিংবা আমার যে কোনো একটি ফোল্ডারে কিংবা আপনারা ফোন থেকে করলে ফোনে ডাউনলোড করে নিতে পারেন সো এই ফটোটা ডাউনলোড তো আমরা করে নিয়েছি এখন এই যে নিউ পোস্টে আমাদের
দেওয়ার পর এটা কিন্তু কপিরাইট ফ্রি অনেকটাই হয়ে গেল এরপর আপনারা চাইলে আপনাদের ফটোশপে কিংবা বিভিন্ন অ্যাপস থেকে একটু কালার কারেকশন করে নিতে পারেন বেসিক কালার কারেকশন যাতে ফটোটা না চেনা যায় মানে জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলতেছি আপনারা সেম টু সেম আপলোড করলেও খুব একটা সমস্যা হবে না কারণ আমরা যতগুলো ব্লগ সাইট চালাই না কেন ব্লগে আপলোড করি সব তো অন্যের ফটো ইউজ করি সব সময় সো নিজেদের ফটো কই পাবো এত যে ইউজ করবো দেন কখনো সমস্যা হয় না হয়নি ভবিষ্যতে হবে কিনা বলতে পারছি না সেটা বাট আপনারা আপাতত ইউজ করতে পারেন এই যে এখানে ফটো আপলোড করার আগে আবার আপনি বেসিক কিছু লিখে দিতে পারেন তো ফর এক্সাম্পল আমি ওই যে ফুটবল ওয়েল পেপার ফোরকে এখানে লিখে দিলাম দেওয়ার পর এখান থেকে এই যে ইমেজে এই যে চুজ ফাইলে আপলোডের উপর ক্লিক করে আমরা ওই ফটোটা এখানে সিলেক্ট করে দিলাম দেন দেওয়ার পর ফটোটা সিলেক্ট করে এখানে অ্যাড করে নিয়ে আসলাম আমাদের পোস্টের মধ্যে দেখতে পারছেন সো ওই পোস্টের মধ্যে নিয়ে আসার পর ফটোটার সাইজ আপনারা এখান থেকে এক্স লার্জ লার্জ সব কিছু সেট আপ করতে পারেন আমি কিন্তু জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেন ফটোর উপর ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো অপশন পাবেন এর মধ্যে একটা অপশন হচ্ছে অ্যাড ক্যাপশন সো ফটোর ক্যাপশনেও আপনি আপনার মেইন টাইটেল কিংবা কিওয়ার্ডটা দিয়ে দিবেন দেন দেওয়ার পর আবার ফটোর উপর ক্লিক করবেন দেন ক্লিক করার পর আবারও দেখতে পারবেন এই যে প্রপার্টিস নামক একটা অপশন আছে সেটার উপর ক্লিক করবেন করার পর এই যে টাইটেল টেক্সটের জায়গায় কিন্তু ওই আপনার মেইন টাইটেলটা দিয়ে দিবেন এবং অ্যাড টেক্সটের জায়গায় আপনি ওই আপনার মেইন টাইটেল কিংবা কিওয়ার্ডটা দিয়ে দেবেন দেন এটা আপনার এসিওর ক্ষেত্রে কাজ করবে হানড্রেড পারসেন্ট কাজ করবে কারণ যখনই কেউ ফুটবল ওয়েল পেপার্স লিখে সার্চ করবে ওয়েল পেপার্স ফোরকে লিখে সার্চ করবে তখন আপনার এই ফটোটা আসার সম্ভাবনা মানে নাইনটি পারসেন্ট থেকে যায় দেন এখানে সার্চ ডেসক্রিপশন নামক কিন্তু একটা অপশন আছে সেটা জানেন এখানে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ ইউজ করি যেখান থেকে আমাদের ফটোটা সার্চে আসে সো এখানে আপনি আপনার টাইটেল কিংবা মেইন কিওয়ার্ড রিলেটেড অনেকগুলো কিওয়ার্ড লিখে দিতে পারেন সিম্পলি আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ফুটবল ওয়েল পেপার্স ফোরকে এরপর এই যে ফুটবল ওয়েল পেপার যখন আমরা সার্চ করব গুগলে তখন কিন্তু এখানে আমরা নিচের দিকে মানে একদম নিচের দিকে আসলে দেখতে পাচ্ছেন এই রিলেটেড অনেকগুলো কিওয়ার্ড দেখতে পাবো এখানে এখান থেকে এই যে কিওয়ার্ডগুলো সবই কপি করে নেবেন নিয়ে আপনার এই যে সার্চ ডেসক্রিপশনে কিন্তু এখানে এসে আপনারা পেস্ট করে দেবেন দেন পেস্ট করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ওই যে কিওয়ার্ডগুলো সব এখানে চলে এসছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফুটবল ওয়েল পেপার ফুটবল ওয়েল পেপার ফোরকে সিম্পলি যদি গুগলের ওই পেজে গিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন সো এখানে কিন্তু আপনার ফটোটা এসিওর মান অনেক ভালো হচ্ছে এবং হানড্রেড পারসেন্ট আসার সম্ভাবনা আছে মানে সার্চে সো সেখান থেকে আপনি ভিজিটরও অনেক পেতে পারেন দেন ফটো লেভেল ঠিক করবেন লেভেল বলতে কি ক্যাটাগরি এটা যেহেতু ফুটবল রিলেটেড সো আমরা এখানে ফুটবল দিয়ে দিচ্ছি সরি অনেকগুলো জিনিস নিয়ে চলে এসছি আমি এখান থেকে সো জাস্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ফুটবল দিয়ে দিলাম ফুটবল দিয়ে ডান দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের লেভেলটা থাকলো কি ফুটবল এবং সার্চ ডেসক্রিপশন যেভাবে দেখলাম সেভাবে ক্লিক করবেন এবং কাজ করবেন আপনারা দেন তারপরে এই যে ফটো এখানে চাইলে অনেক ফটো আপনি দিতে পারেন বাট একটা দুইটা তিনটা এইভাবে আপনারা ফটো দেবেন আমি জাস্ট একটা দিয়ে আপনাদেরকে দেখালাম দেওয়ার পর যদি আমরা পাবলিশে ক্লিক করি এবং আমাদের সাইটটা এখান থেকে ভিউ করে দেখি দেন দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু একটা ফটো চলে এসছে আমাদের সাইডে তো এইভাবে আপলোড করলে আঠারোটা ফটো আমাদের হোমে শো করবে এবং ক্যাটাগরি অনুযায়ী কিন্তু অনেক ফটো আমরা হাজার হাজার ফটো এখানে আপলোড করতে পারবো দেন এই কাজটা খুবই সহজ কাজ ব্লগে বিভিন্ন বড় বড় পোস্ট লেখার মতো কাজ কিন্তু এগুলো না খুবই শর্ট টাইমে আপনারা ব্লগারের সাথে অনেক ভালো আর্ন করতে পারবেন এখান থেকে কিংবা ভিজিটার পাবেন এখন দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি কিন্তু এখানে লিখেছিলাম ফুটবল ওয়েল পেপার ফোরকে ফোরকে যেখানে লিখেছিলাম টাইটেল টাইটেল সব কিছু এখানে শো করছে তো জাস্ট এই ফটোটা যদি আমরা ওপেন করি তাহলে এটা কিন্তু আমাদের নতুন সাইট মাত্র যেটা বানালাম দেখতে পাচ্ছেন এই যে খুবই সুন্দরভাবে শো করছে এবং নিচে রিলেটেড পোস্টগুলো শো করছে এখান থেকে চাইলে শেয়ার করতে পারবে কেউ এবং যখন আমাদের সাইটটা অ্যাডসেন্সে অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা এই যে এই ফটোর উপরে নিচে সব জায়গাতে কিন্তু আমরা অ্যাড শো করাতে পারব দেন খুবই সাদা মাটা এবং চমৎকার একটি সাইড এটা জাস্ট আমি কিন্তু আমার নিজের পোর্টফোলিওর ক্ষেত্রে কিংবা নিজের একটা ফটো গ্যালারি হিসেবে ইউজ করতে চাচ্ছি এই থিমটা থিমটা আমার খুব ভালো লেগেছে এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এবং এখান থেকে ভালো মাপের আর্নিং আপনারা করতে পারবেন দেন তার আগে অবশ্যই এই লিঙ্কগুলো আপনারা ট্রাই করবেন অবশ্যই ট্রাই বলতে কি আপনারা অবশ্যই এখান থেকে সেন্স করবেন নিজটা সেন্স করবেন জাস্ট এই হয়ে গেল আমাদের একটা ফটো ডাউনলোডিং সাইট এবং এখান থেকে খুব ভালো মাপের আর্নিং কিংবা ভালো কাজ আমরা করতে পারবো খুব কম পরিশ্রমে সো বন্ধুরা এই তো গেল ফটো ডাউনলোডিং সাইট কীভাবে বানাতে হয় এখানে কীভাবে কাজ করবেন কীভাবে এসিও করবেন বেসিক আমি সব কিছু শর্টলি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করছি আপনারা খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন এবং এখান থেকে যদি কাজ করেন এই অনুযায়ী কারণ খুবই কম পরিশ্রম করতে হবে এখানে একটা ফটো আপলোড করতে সর্বোচ্চ আপনাদের দুই থেকে তিন মিনিট লাগবে সব কিছু মেনটেন করে সো এখানে প্রতিদিন আপনি কিন্তু